शुक्लां वरदरं विष्णुं शिशुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशांतये या देवी स्तूयते नित्यं विभुदैर्भेदपारगी सा मे वसत जिग्वाग्रे मुंबरूपा सरस्वती निधे सर्विद्या विषजे भवरोगिना गुरव सर्वोका दक्षिणा मूर्त नम श्री दक्षिणाूर्ति सुदेशी केन्द्र द्वैपाएन सूत्रकृत मुनींद्र श्रीशंक भाष्यकृत यतींद्र मदेशी कंचा नमा विद्यई ओं सहना सहनो गुणक्तु सहवीरवागे तेजस्वी नदी तमस्तु मिशाई ओं शांति 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 श्रीमद्भगवदीय सारे पार्टिको अध्याय विभाग योग मुख्रय विषय अभी मुख उपाय जगदारणमो उलमेंईश्वर नई मायाशक्ति प्रकृति मायमानोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमेंोटमें
அது வெளிப்படாமல் இருந்தது வெளிப்படுகின்ற நிலையில் தான் சிருஷ்டிகர்த்தாவ ஆகிறார் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி இது இல்லாமல் இருந்ததுன்னு இல்லை இருந்தது வெளிப்படாத நிலையில் இருந்தது அது சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பொழுது அந்த அறிவை அந்த சக்தியை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் மருத்துவம் படித்திருக்கிறார்னு அவர் வீட்டில் இருக்கிற பொழுது இல்லை சாதாரண மற்ற வேலைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது சாதாரண மனிதன் தான் மருத்துவ அறிவு அவருக்குள்ளே இருந்தாலும் அது வந்து அதை பற்றி அவர் சிந்தனை பண்ணலை ஆனால் ஒரு நோயாளியை பார்த்த உடனே அல்லது மருத்துவமனை போன உடனே அவர் என்ன டாக்டர் ஆகிடுறார் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கோட்டெல்லாம் போட்டுக்கொண்டு அதுக்கு தேவையான சாதனங்கள்லாம் வைத்துக்கொண்டு அப்போ என்னது அப்போ அவருடைய மருத்துவ அறிவு நான் மருத்துவங்கிற உணர்வும் மருத்துவ அறிவையும் அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் இருந்ததா நான் அங்கே தான் இருந்தது அவர் படித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அறிவு எப்போ வந்ததோ அப்போ அதில் இருந்து அவர்கிட்ட தான் இருக்கு ஆனால் எப்போ அதை வெளிப்படுத்துகின்றாரோ அப்போ தான் அவர் மருத்துவர் இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண மனிதர் அந்த நிலையில் இருக்கின்றார் அதே மாதிரி இந்த மாயா சக்தியானது வெளிப்படுகின்ற நிலையில் அதற்கு ஈஸ்வரன் பேர் அதனால் ஈஸ்வரனும் அனாதியானவர் ஈஸ்வரனும் எப்போ தோ தோற்றம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர் அதனால் ஈஸ்வரனுக்கு முதல் என்னன்னு கேட்கக்கூடாது உலகத்திற்கு தோ தோற்றுவித்தவர் இறைவன் இறைவனை தோற்றுவித்தவர் யாருங்கிற கேள்வி கேட்கப்படாது ஈஸ்வரனுக்கு முதல் என்ன அப்படின்னு ஆதி பகவான் முதற்றிய உலகனா ஆதி பகவனுக்கு முதல் என்னன்னு கேட்கக்கூடாது முதல் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம ஏற்கனவே முதல் இவர்னு சொல்லியாச்சு இல்லை அப்புறம் அதுக்கு மேலே முதல் என்னான்னு கேட்டால் இவர் முதல் இல்லைன்னு ஆயிரும் முதல் இல்லைன்னு ஆயிரும் வேறு முதல் இருக்குன்னா இவர் முதல்னு சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த கே அவருக்கு சரியாக புரியலைன்னு அர்த்தம் முதல்ங்கிறதுக்கு என்ன இவர் தான் முதல்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் யார் முதலில் வந்ததுன்னாக்கா நான் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு முன்னாடி யார் வந்ததுன்னா எனக்கு முன்னாடி யாராவது வந்து நான் தான் முதல்ல வந்துன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது எங்கள் வீட்டுக்கு நான் தான் மூத்த பையன்னா உங்களுக்கு அண்ணன் இருக்காரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்வி என்ன நம்ம மூத்த பையன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னு அர்த்தம் அவருக்கு ஒன்றும் கவனிக்கலை இல்லை அதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறது தெரியலைன்னு அர்த்தம் அதனால் முல முதல்ங்கிறது உலகத்திற்கு முதல்ங்கிறது இல்லை அதனால் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் அழகான அந்த உதாரணம் கொடுக்குறார் அதுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அப்படிங்கிறார் ஓ எழுத்துக்கள் எத்தனையோ எழுத்துக்கள் பார்க்குறோம் ஈன்னு ஒரு எழுத்துன்னா ஈக்கு முதல் எழுத்து என்ன அப்படின்னா ஆன்னு சொல்லலாம் ஆவுக்கு முதல் எழுத்து என்னன்னா ஆ சொல்லலாம் அதுக்கு முதல் எழுத்து என்னன்னா அதுக்கு முதல் எழுத்துன்னு சொன்னால் அகர முதல்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அகர முதல்னு சொல்லிட்டோமோ அதுக்கு முதல் எழுத்து சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு முதல் எழுத்து சொன்னாக்க அப்போ ஏதோ ஒரு முன்னது முதல் இருக்கிடம் இல்லை ஏதோ ஒரு முதல் இருக்கின்றது அந்த முதல் தான் இறைவன் ஏதோ ஒரு முதல் இருக்குன்னா அப்போ அந்த இறைவனுக்கு முதல் என்னென்னு திரும்ப தான் அது எப்படி அதை விட்டு வரணும் சே அப்போ ஏறி இறைவனுக்கு ஏன் சொல்லணும் ஜெகத்துக்கே சொல்லலாமே என்ன அந்த இறைவன் முதலும் முடிவும் இல்லாத மற்ற அனைத்துக்கும் முதலாக எது இருக்கின்றதோ அது முதலும் முடிவும் இல்லாததாக எப்பொழுதும் இருப்பதாக இருக்கின்றது அதனால் ஆங்கிற சப்தம் வந்து அது எப்பொழுதும் இருக்கிறது ஆங்கிறது பயத்துறந்த இயல்பாக வரக்கூடிய சப்தம் தானே அது யாரும் திட்டம் போட்டு தோற்றுவிக்கணுமா ஒரு மொழியை நான் உருவாக்குறேன் சொல்லி ஆண் உருவாக்கணுமான இயல்பாக வரக்கூடிய மனிதன் பேசத்து மொழி கண்டு மொழி வராதுக்கு முன்னாடியே பேச தெரியறதுக்கு முன்னாடியே இயல்பாக ஆங்கிற சப்தம் இருக்கின்றது அதனால் அது நித்தியமாக இருக்கிறது அதற்கு முதல் முடிவுங்கிறது இல்லை அப்படி அனாதியாக இறைவன் இருக்கின்றான் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரம்மம் மாயை அல்லது புருஷன் பிரகிருத்தின்னு பார்க்குற பொழுது இதனுடைய தன்மைகளாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் புருஷன்னா அவர் சைத்தன்ய சுரூபம் அவர் சேத்தன சுரூபம் அவர் சித் சுரூபம் அல்லது ஞான சுரூபம் என்பது பிரம்மங்கிறது அது சேத்தன சக்தி அது ஒரு அறிவாற்றல் ஒரு அறிவு இயக்கமுடைய ஒரு தன்மை உடையது ஜ மாயை அப்படிங்கிறது அல்லது பிரகிருத்தி அது எப்படின்னாக்கா அது ஜடம் அது தானாக செயல்படக்கூடியது அல்ல அது ஜடமானது பஞ்சபூதங்கள் பார்க்குறோம் அது ஜடமானது அதே மாதிரி பிரகிருத்தி அதற்கு காரணமான பிரகிருத்தி ஜடமானது புருஷன் சேத்தனம் இந்த பிரகிருத்தி அதே மாதிரி புருஷன் வந்து நிர்குணம் எவ்விதமான குணங்களும் இல்லாதவராக இருக்கின்றார் எவ்விதமான குணமோ அடையாளமோ எதுவும் சொல்ல முடியாது பிரம்மத்துக்கு பிரம்மம் நிர்குணம் நிர்விகாரம் ஆனால் இந்த பிரகிருத்தி எப்படிப்பட்டது பிரகிருத்தி சகுணமானது அது குணங்களோடு கூடியது என்ன குணங்கள் 
மூன்று குணங்களோடு கூடியது திரிகுணாத்மிகா மாயா இந்த மாயை மூன்று குணங்களோடு கூடியது மூன்று குணங்கள் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்ங்கிற மூன்று குணம் இந்த மூன்று குணம் சேர்ந்தது மாயைங்கிற பிரகிருதி அதனால் அது வந்து சகுணம் மூன்று குணங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த குணத்தில் வரக்கூடிய மாறுபாடுகளால் அது விகாரம் உடையதாக இருக்கின்றது அதனால் அது சவிகாரம் நல்ல சகுணம் சவிகாரம் சகுணம்ங்கிறதுனால அது சவிகாரம் ஆனால் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னு அதனால் இந்த உலகம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த ஈஸ்வரன் தான் ஈஸ்வரன் பிரம்மம் மாயை சேர்ந்தவர் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய மாயா சக்தியினால் அவர் வந்து உலகமாக அல்லது பிரம்மம் தன்னுடைய மாயா சக்தியினால் மாயா சக்தியோடு சேருகின்ற பொழுது ஈஸ்வரன் பேர் மாயா சக்தியினால் அவர் உலகமாக ஆகின்றார் மாயா சக்தி உலகத்தை தோற்றுவித்திருக்கிறார் உலகத்தை படைக்கிறார் தான் தனக்கு வேற படைக்கல தானே உலகமாக அவர் ஆகின்றார் அதனால் உலகம் எப்படிப்பட்டது உலகமும் இந்த ரெண்டு அம்சங்களையும் உடையது சேத்தனம் ஜடம்ங்கிற ரெண்டு அம்சமும் உலகத்திலையும் இருக்கு ஏன்னா காரணத்தில் எது இருக்கோ அது காரியத்திலையும் இருக்கும் இந்த பிரம் ஈஸ்வரன் தான் காரணம் அவர் தான் உபாதான காரணம்ங்கிற பொழுது அங்கே சேத்தனம் ஜடம் ரெண்டு அம்சம் பார்க்குறோம் அதே ரெண்டு அம்சமும் இந்த பிரகிருத்தியிலும் இருக்கின்றது பிரகிருத்தியிலும் சேதனத்தன்மை இருக்கின்றது ஜடத்தன்மை இருக்கின்றது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உயிருள்ள பொருள் உயிரற்ற பொருள் ரெண்டும் சேர்ந்ததாக தானே உலகம் இருக்கு லிவிங் பீங்ஸ் நான் லிவிங் பீங்ஸ் பார்க்குறோம் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உலகம் இருக்கின்றது ஏன்னா உலகம் காரியமான பிரபஞ்சம் ச சேதனம் ஜடம் இரண்டும் சேர்ந்தது அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் இந்த ஜீவனில் என்ன இருக்குன்னாக்கா ஜீவனிடத்திலையும் சேத்தனம் ஜடம் ரெண்டும் இருக்கு சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது அதனால் இது வந்து ஜடம் இந்த ஜடத்தமான சரீரத்துக்குள்ள அந்த சேத்தனமான ஆத்மாவும் இருக்கின்றது அதனால் ஜீவன் மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது அங்கேயும் ஜடம் சேத்தனம் ரெண்டும் சேர்ந்தது இருக்கின்றது அதனால் ஈஸ்வரன் மாயையோடு கூடியவர் மாயை மூன்று குணங்களை உடையது அதை ஈஸ்வரன் மாயையோடு சேர்ந்து தான் உலகமாகி இருக்கிறார் அதனால் உலகம் மூன்று குணங்களை உடையது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்கிற மூன்று குணங்களை உடையது அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் அந்த ஈஸ்வரனால் மாயையினால் ஆனவர்கள் ஆனவர் தான் அதனால் இந்த ஜீவனிடத்திலையும் இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்கிற மூன்று குணங்களுடைய மாயையும் அப்புறம் ஈஸ்வர தன்மையான அந்த பிரம்மங்கிறதும் இருக்கின்றது சேத்தனம்ங்கிறதும் ஜடம்ங்கிறதும் சேர்ந்து இருக்கின்றது அதனால் என்னென்னா இந்த உலகத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னா நம்முடைய உடலை மனதை புரிந்து கொள்ளணும்னா இந்த மூன்று குணங்களை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை அதுதான் விஷயம் அதான் இந்த அத்தியாயத்தோட விஷயத்தை அப்படி கொண்டு வர அப்படி ஒரு முகவரை கொடுத்து ஏன் மூன்று குணங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கணும்னா நம்முடைய உடம்பு மூன்று குணங்களால் ஆனது நம்முடைய மனது மூன்று குணங்களாக உடம்பு மனதும் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது பஞ்சபூதம் இந்த மூன்று குணங்களிலிருந்து வந்தது அதனால் இந்த மூன்று குணங்களால் உடம்பு மனசும் ஆகி இருக்கிறதுங்கிறதுனால இந்த உடம்பையும் மனசையும் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு உடம்பையும் மனதையும் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அல்லது உடம்பையும் மனதையும் நாம் கடந்து போவதற்கு உடம்பையும் மனதையும் கடந்து போவதற்கு கடந்து போகிறது பிரவாத நிலை வேணும்னாக்க உடம்பு மனசை கடந்து போகிறது தானே பிறவியிலிருந்து விடுபடுதல்ங்கிறது உடம்பு மனசை கடந்து போகிறது தான் அப்போ இந்த உடம்பு மனதை கடந்து போவதற்கு உடம்பு மனதினுடைய தன்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இந்த மூன்று குணங்களை சொல்லுகின்றார் இந்த மூன்று குணங்களுடைய மாற்றம் மாறுபாடு தான் இந்த உடல் அந்த மூன்று குணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதும் மூன்று குணங்களுடைய லட்சணம் அதனுடைய தன்மை அதனுடைய சொரூபம் என்ன என்பதும் அப்புறம் இந்த மூன்று குணங்களும் எப்படி நம்மை பந்தத்தில் ஆழ்த்துகின்றன என்ற விஷயமும் அப்புறம் இது மூன்று குணத்தில் எந்த குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதற்கான அடையாளம் லிங்கம் என்பதும் இந்த மூன்று குணங்களுடைய காரியம் விளைவு எப்படி இருக்கும் என்பதும் இந்த மூன்று குணங்களில் 
குணங்களோட நம்ம மரணம் அடைகின்ற பொழுது எந்த குணத்துல இருந்து மரணம் அடைந்த என்ன கதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் இந்த அத்தியாயத்துல பேசப்படுகின்றது அதனால அஞ்சு விஷயங்களை சொல்லுகின்ற மூன்று குணங்களை வைத்து கொண்டு அத ஐந்து டாபிக்ல ஐந்து கோணத்துல பகவான் விளக்கம் கொடுக்கிறார் என்னது அந்த குணங்களுடைய லட்சணம் குணங்களுடைய சொரூபம் என்ன என்பது அப்புறம் அந்த குணங்கள் எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றன இரண்டாவது மூன்றாவது குணங்களின் லிங்கம் அடையாளம் எந்த குணத்துல எந்த குணம் இப்ப இருக்குன்னு நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அடையாளம் அப்புறம் அந்த குணங்களுடைய விளைவு அப்புறம் கதி அந்த குணங்களால் ஏற்படக்கூடிய கதி என்ன என்பது விஷயம் அதனால் நம்ம ஆத்மானா ஆத்மா நிர்குணமா இருக்கு ஆத்மா பிறப்பு இறப்பு இல்லாது நிர்குணமா இருக்கு உடம்புக்கு வேறானது அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அங்கே அதற்கு மேலே பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆத்ம விஷயத்தில் தெரிந்து கொள்றதை தவிர அதற்கு மேலே அங்கே ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்தணுங்கிறதோ அதில் அதை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதோ முக்தி அடைய பண்ணணுங்கிறதோ இல்லை அது எப்பொழுதும் நித்திய சுத்தமாக நித்திய முக்தமாக இருக்கின்றது பூர்ணமானதாக இருக்குது அதில் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதே இல்லை இந்த உடல் உடலை எடுத்துக்கொண்டாக்கா உடலை ஓரளவுக்கு சரி பண்ணலாம் அதுலேயும் ரொம்ப பெருசாக பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு அது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்கு தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கணும் நம்ம சாதனைகளுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தடை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி அதை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் உடம்பை பற்றி பார்த்தா போதும் ஆனால் இந்த உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் நடுவில் இருக்கே மனசு அதுதான் நம்மளை வந்து படாத பாடு படுத்துறது எல்லா ஜீவர்களையும் சம்சாரத்தில் ஆழ்த்துறது அந்த மனசு தான் அதனால இந்த மனசோட அடிப்படை மனசு எப்படி செயல்படுதுன்னா இந்த மூன்று குணங்களுடைய அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றது அதனால் இந்த மூன்று குணங்களை புரிந்து கொண்டு குணங்களை நம்ம கையாளுகின்ற விதத்தை வைத்து கொண்டு நம்மளுடைய மனத்தை நம்ம கையாள முடியும் அதனால் இங்கே நம்ம உண்மையிலே ஆன்மீகத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் எதில் என்ன இந்த மூன்று குணங்களில் தான் இந்த மனசை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லா ஆன்மீக சாதனையும் இந்த மனசை எப்படி செயல்படுகிறது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னா மனசு இந்த மூன்று குணங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது அதனால் இந்த மூணு குணத்தையும் புரிந்து கொண்டு அதை நம்ம எப்படி சரிப்படுத்தினோம்னாக்கா மனசு சரியாகுமோ அதுதான் பயிற்சி ஆன்மீக சாதனையில் இருக்கிறதே இந்த மூன்று குணங்களை சரி பண்ணுற பயிற்சி தான் ஆன்மீக சாதனைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் அதனால் அஞ்சு விஷயங்கள் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முகவுரை இன்ட்ரொடக்ஷன் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இந்த மூன்று குணங்களை எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறார் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த மூன்று குணங்களை பற்றி ஐந்து கோணங்களில் ஐந்து விஷயங்களை சொல்லுகின்றார் ஒன்றொன்றாக நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மூன்று குணங்களுடைய லட்சணம் மூன்று குணம் எப்படி இருக்கு குணத்தினுடைய சொரூபம் என்ன மூன்று குணம் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் மூன்று குணங்களுடைய பெயர் சத்துவ குணம் அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய சொரூபம் என்ன அப்படின்னாக்கா சாந்தம் சத்துவ குணத்தோட தன்மை சாந்தம் பிரகாஷாத்மகம் அது பிரகாஷாத்மகம்னா ஞான சொரூபம் அது சாந்தமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அப்புறம் ஞானம் அறிவுடையதாக இருக்கும் இந்த இந்திரியங்களை பிரகாசப்படுத்தக்கூடியதா சத்துவ குணம் இருக்கின்றது இப்போ சத்துவ குணம் இருக்கோ அப்போ ஞானம் அறிவு தெளிவாக இருக்கும் கண்கள் ஒழுங்காக பார்க்கும் காதுகள் ஒழுங்காக கேட்கும் மூக்கு ஒழுங்காக நுகரும் நாக்கு சரியாக சுவைக்கும் சத்துவ குணம் சரியாக இருக்கிற பொழுது இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் சரியாக வேலை செய்யும் அதிலிருந்து பெறக்கூடிய அறிவும் சரியானதாக இருக்கும் நல்ல அறிவு அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் நல்ல மனசு சாந்தமாக இருக்குனாக்கா சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ சத்துவ குணம் இருக்கிறோம் அப்போ சாந்தமாக இருக்கும் சத்துவ குணம் சாந்தத்தை கொடுக்கும் சாந்தத்தை தரக்கூடிய விஷயங்களை விரும்ப செய்யும் சத்துவ குணத்தோட சொரூபம் என்னென்னா அது சாந்தமாக இருக்கிறது தான் அதனுடைய சொரூபம் பிரகாஷம் இந்திரியங்கள் ஞானம் அறிவு அனைத்தையும் காட்டுறது வெளிப்படுத்துறது மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் இருக்கிறது சத்துவ குணத்தினுடைய சொரூபம் சன்மு சத்துவ குணம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கிற பொழுது சத்துவ குணத்தில் நாம் இருக்கிறோங்கிறத புரிந்து கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணம் ரஜோகுணம் என்ன பண்ணும் ரஜோகுணம் ராகாத்மகம்னா 
அது வந்து ராக மனதில் ஆசைகளை விருப்பு வெறுப்புகளை தூண்டி விடுறது ரஜோகுணம் அதனால் ரஜோகுணத்தோட சொரூபமே விருப்பு வெறுப்பு ராகம் ஆசை ஏதாவது ஒன்றை பற்றி ஒரு ஆசையை உண்டு பண்ணும் ஆசை இருக்கிறதுனால அந்த ஆசைப்பட்ட பொருளை அடையிறதுக்கு தூண்டும் அதனால் துடிப்பு ஊக்கம் செயல் இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் ரஜோகுணம் எப்பொழுதும் செயல்பட தூண்டி கொண்டே இருக்கும் மனதில் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து கொண்டு ஒரு துடிப்பை கொடுக்கும் விருப்பு வெறுப்புகள் இந்த மாதிரியான காரசாரமான உணர்வுகள் எல்லாம் உண்டு பண்ணுறது ரஜோகுணம் ரஜோகுணத்தோட காரியம் அதுக்கப்புறம் தமோகுணம் தமஸ் என்ன பண்ணுது இந்த சத்துவம் இல்லாமல் ரஜசம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலை தான் தமஸ் தமஸ் இருக்கிற போது எப்படி இருக்கும் ஒரே சோம்பல் தூக்கம் நித்ராத்மகம் நமக்கு தமஸ் இருந்தால் தூக்கம் இருக்கும் தூக்கம் தான் தூக்கம் அமந்தம் இருக்கும் அது தேவை இந்த மூன்று குணமுமே உடம்புக்கு தேவை மூன்று குணமுமே தேவை அது எது மிகுதியாக இருக்கோ அந்த நேரத்தில் அந்த தன்மை இருக்கும் அதனால் அந்த நேரத்தில் தூக்கம் வரும் இல்லை சோம்பலாக இருக்கும் அறியாமை இருக்கும் மோகம் இருக்கும் இதெல்லாம் தமசோட காரியம் அதனால் இந்த சத்துவம் ரஜஸ் ரெண்டு சே வேலை செய்யாமல் இருக்கிற பொழுது அது ர தமசு வேலை செய்யும் தமஸ் வேலை செய்யுது அதனால் இரண்டு மற்ற நிலை சோம்பல் தூக்கம் மயக்கம் இதெல்லாம் தமசோட காரியம் அதனால் நித்ராத்மகம் சத்துவம் வந்து பிரகாஷாத்மகம் ரஜஸ் ராகாத்மகம் தமஸ் நித்ராத்மகம் இதுதான் இதனுடைய சொரூபம் இதனுடைய லட்சணம் அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுது இந்த மூன்று குணங்களும் இருக்கு இந்த மூன்று குணங்களும் நம்ம உடம்புல மாறி மாறி வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது மனசுங்கிறது இந்த மூன்று குணங்களும் சேர்ந்தது தான் உடம்பு இந்த மூன்று குணங்களும் சேர்ந்தது தான் இந்த மூன்று குணங்களும் மாறி மாறி வருகின்றது அப்படி வர்ற பொழுது ஒவ்வொரு குணமும் ஒவ்வொரு விதமான தூண்டுதலை நமக்கு செய்கின்றது நம்மளை ப கர்மாவை பண்ண வச்சு இந்த உலகத்தோடு சரீரத்தோடு பந்தப்படுத்த செய்கின்றது எப்படி பந்தப்படுத்துது சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தால் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கிற பொழுது அது அதிகமாக இருக்கிற பொழுது அறிவு தேடுதல் அறிவு ரீதியான தேடுதல் மிகுதியாக இருக்கும் இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும் இதை தெரிந்து கொள்ளணும் அதை தெரிந்து கொள்ளணும் பல விதமான அறிவு பசி ஞான பசி அது அதுக்கான அறிவு சார்ந்த தேடுதல் இருக்கும் அறிவு ரீதியாக ஒரு நிறைவின்மை இருக்கும் அதனால் அது சார்ந்த ஒரு நிறைவை அடையணும்னு சொல்லி பல விதமான விஷயங்களை தேட வைக்கும் அதனால் அறிவு சார்ந்தால் என்னென்னா எப்பொழுதும் கூகுள்லேயே இருப்பேன் கூகுள் சேர்ச்சிலே இருப்பேன் கூகுள் சேர்ச்சிலே இது இல்லை இப்போ இப்போ இருக்கிறது அப்போ அந்த காலத்தில் புத்தகம் தேடி கொண்டு இருந்தேன் கடை கடையாக ஒரு ஒரு புத்தகம் தேடி புஸ்தக புத்தகம் கண்காட்சி போய் பல புத்தகங்களை வாங்கிறது சேர்க்கறது படிக்கிறது இல்லை சொற்பொழிவுகளை நிறையா கேட்கறது ஆன்மீக கூட்டங்கள் இந்த மாதிரி இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போகிறது அறிவு சார்ந்த கல்வி சார்ந்ததில் அவருக்கு எப்பொழுதுமே ஈடுபாடு இருக்கும் இயல்பாகவே அது சத்துவ குணம் மேலோ குணம் உடம்பாக இருந்த உடம்பு மனசு அது புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர்றது இயல்பாகவே அது மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தை என்ன இருக்கும் அறிவு சார்ந்ததாக இருக்கும் ஒழுங்க போ ஒன்று விளையாட போச்சுனாலும் விளையாட மாட்டான் விளையாட வந்த பக்கமே போக மாட்டான் அது என்ன படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவன் பாட்டுக்கு படி படிக்க சொல்ல படின்னு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவன் பாட்டுக்கு படித்து கொண்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி அறிவு சார்ந்த தேடுதல் இயல்பாகவே அதற்கு இருக்கும் அது சத்து குணம் மேலோங்கி இருக்கிற பொழுது அதனால் அவர் வந்து ஒரு ஞாத்தாவாக இருப்பார் ஒரு அறிவு அறிவு தேடுதல் முக்கியவராக இருப்பார் அறிஞனாக ஆவார் அதனால் சத்துவ குணம் இருக்கிறார் அறிஞனாக இருப்பார் அதனால் தான் அந்த அறிவு வந்து இந்த சத்துவ குணத்தோட காரியம் வந்து அறிவு இன்பம் மகிழ்ச்சி அதுவும் இருக்குது அப்போ அந்த அறிவுனாலேயே அந்த அறிவு தேடுதல் அப்புறம் அதனால் வரக்கூடிய இன்பம் மகிழ்ச்சி இருக்கு அதனால் நல்ல உண்மையான அறிவு அறை சார்ந்தவர்கள் பணம் தேர்றதில் அதிகமாக ஆர்வம் வராதவர்களுக்கு ஏன்னா இந்த அறிவை இன்பத்தை கொடுத்துருக்கு பணத்தினால் எந்த இன்பத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இன்பத்தை இந்த அறிவே கொடுத்து விடுகின்றது அதனால் அதற்கு மேலே போகணும்னு அவனுக்கு வந்து விருப்பம் வராது ஏதோ புத்தக புழுவாக இருப்பான் எதையாவது படித்து கொண்டு எதாவது எதாவது கம்பராமாயணம் இந்த மாதிரி காவியங்களை படித்து கொண்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் இருக்கு கவிதை இலக்கியம் சொல்லி அதை படித்து கொண்டு அப்படியே ஓட்டுவான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான் இன்றைக்கி அதிக வியாபாரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது வேறு அப்போ உண்மையான அறிவு உண்மையான ஞானம் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய அறிவு உண்மையான அறிவாக இல்லை ஏதோ தகவலாக செய்திகளாக இருக்கின்றது உண்மையான ஞானம்ங்கிறது உண்மையிலேயே அதுலேயே ஒரு இன்பம் இருக்கும் தாம் இன்புறுவது பிறர் இன்புற கண்டு காமுறுவார் கற்றறிந்தார் 
நான் ஏதோ படித்து அதனால் அது எனக்கு ஒரு சுகம் கிடச்சிருக்கோ அந்த இன்பத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்கிற பொழுது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்த உடனே ஆனால் நம்ம இன்னும் நிறையா படிக்கணும் இன்னும் நிறையா சொல்லணுங்கிற ஆர்வம் அந்த ஆசை அவருக்கு வரும் அதனால் காமுருந்தா காமுருவார் கற்றறிவார் எதற்குனா இன்னும் நிறையா படிக்கணுங்கிற காமம் மற்ற காமம் கிடையாது அது நான் படித்தனால எனக்கு இன்பம் அதை நாலு பேருக்கு சொல்கிற பொழுது கேட்குற அவங்களுக்கு இன்பம்னா அதை பார்க்குற பொழுது இன்னும் நம்ம நிறையா படிக்கணுங்கிற அதில் தான் ஆர்வம் போகும் அப்படி இருக்குது அதனால் தான் பிரிக்க முடியாதது வறுமையும் புலமையும் ஏன்னா அவர் புலமையிலேயே அவருக்கு இன்பம் வந்துடுது அதில் செல்வத்தில் ஒன்றும் பெரிய நாட்டம் வராது அடுத்தது ரஜஸ் ரஜோகுணம் அதோட அது என்ன பண்ணோம் அது வந்து அது ஞான பசி அறிவு பசினா இது வந்து கர்ம பசி எதாவது வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் பரம்பரான்னு இருப்பான் சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது இதை பண்ண அதை பண்ண அங்கே போ அதை பாரு இதை பாரு ஒன்றும் வேலை இல்லைனாலும் எதையாவது செஞ்சு கொண்டு இருப்பார் ஒரு வேலையை கண்டுபிடிப்பார் வேலையை வந்து அவர் வந்து கண்டுபிடிப்பார் இல்லைனா சும்மா இருக்க முடியாது அந்த விஷயத்தில் அவருக்கு நிறைவு இருக்கார் சரியாக ஒன்றும் வேலை செய்கிறது வேறு எதுவும் இல்லைன்னாக்கா இருக்கிறதெல்லாம் களைச்சி கொண்டு திரும்ப அடிக்கி வைக்கணும் இதை தூக்கி அந்த பக்கம் மாற்றி வை அந்த தூக்கி இந்த பக்கம் மாற்றி வை அப்படி வேலையை அவர் உண்டு பண்ணுவார் அப்படி ரஜஸ் வந்து கர்த்தாவாக வைத்திருக்கும் சத்துவம் வந்து ஞாத்தாவாக அறிஞனாக ஆக்கும் ரஜஸ் வந்து ஒரு கர்த்தா பல விதமான புதிய பொருள்களை படைப்பார் கிரியேட்டிவிட்டினா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுல அவருக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் புதுசு புதுசாக நிறையா ஏதாவது பண்ணி கொண்டு இருக்கணுங்கிற அந்த இது இருக்கும் அது ரஜஸோட காரியம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு தூண்டுதலை கொடுத்து நம்மளை பந்தப்படுத்துது கர்மாவை பந்த பண்ண வச்சு பந்தப்படுத்துது சத்துவம் வந்து அறிவு ரீதியான ஒரு ஆசையை தூண்டி விட்டு அதை தேட வைக்கிறது அதுக்காக இங்கே அங்கே போவார் சம்பாதிக்கிற பணத்தெல்லாம் புஸ்தகம் வாங்குறதுக்கே செலவு பண்ணுவார் இவர் வந்து ஏதாவது சம்பாதிக்கிற படத்தெல்லாம் என்னென்ன திரும்ப பிஸ்னஸ்லேயே போடுவான் சம்பாதிப்பா திரும்ப பிஸ்னஸில் போடுவார் எதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் அதை மாற்றி மாற்றி பண்ணி கொண்டே இருப்பார் அப்படி அந்த கர்த்தாவாக இருக்கிறதுல இவருக்கு ருச்சி அதிகம் இருக்கும் தமஸ் என்னது இந்த ரெண்டு இல்லாமல் சாப்ப சாப்பிடியோ தூங்கிய வேலைக்கு இந்த சாப்பாடு கிடைச்சா பிறகுனா வேறு என்ன வேலை விஷம் தூங்க வேண்டியது தான் பிரமாதம் பிரமாதம் சோம்பல் தூக்கம் இருக்கணும் சாப்பிட்டா தூங்கணும் தூங்கி எந்திரிச்சா சாப்பிடணும் ரெண்டே வேலை சொன்னோம் ஓகே உங்களுக்கு போராட்டி வேலைக்கு போடா என்ன பாருங்க என்ன பாருங்க நான் எல்லா வேலையும் என்ன வேலை சொன்னாலும் செய்வேங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் என்னென்ன சாப்பிட்டா தூங்கணும் தூங்கி எந்திரிச்சா சாப்பிடணும் இந்த நேரம் போக வேலை கரெக்டாக செய்வேங்க என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் நான் அது தமசு அது என்ன பிரமாதம் தூக்கம் சோம்பல் அப்படியே தள்ளி போடுறது நான் வேலையை அப்படி அப்புறம் பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்புறம் அப்படி அப்படி அப்படியே தள்ளி போயிட்டு போயிடுவோம் நல்ல மடினா மடிங்க சொல்கிறேன் மடின்னு திருக்குறளில் மடின்னு சொல்கிறேன் நெடுநீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமம் கடலுண்ணா நசமாக போகணும்னு நினைக்கிறவன் விரும்பி ஏறுற படகுண்ணா சொல்கிறார் அவர் கெடுநீரார்ண்ணா கெட்டு போகணும் உருப்படாமல் போகணும்னு நினைக்கிறவன் விரும்பி ஏறுற ஒரு படகு படகு ஆத்த கிடக்கிறதுக்கு உதவும் இவன் விரும்பி ஏறுற படகு எப்படி இருக்குமானா நாலு ஓட்டை இருக்கிறதா இருக்குமா அப்படின்னா என்னது அவன் ஆத்த கடந்து போகணும்னு நினைக்கல ஆத்துக்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறான் அர்த்தம் அதனால கெடுநீராக இருக்க அவன் கலர்ந்தான் விரும்பி ஏறி ஓட்ட படகில் எவ்வளோ விரும்பி ஏறுவான்னா ஆனால் இவன் ஏறுவான் அப்படி யார் அது என்னன்னா அந்த நாள் என்னன்னு சொல்கிறேன் நெடுநீர்னா நெடுநீருங்கிறது ஒரு வேலையை வந்து ரொம்ப நீட்டி செய்கிறது அந்த நேரத்தில் முடிக்கிற வேலையை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு செய்ய தள்ளி போகிறது ஒன்று அது வேறு அது வந்து மடியில் வரும் நெடுநீர் மறவி மடி துயில் நான் சொல்கிறேன் நெடுநீருங்கிறது ஒரு வேலையை அதோட அதுக்கான நேரத்துக்கு மேலே செய்கிறது சாப்பிட்றதே ரெண்டு மணி நேரம் சாப்பிடுவான் சாப்பிட்றதே ரெண்டு இட்லி அதை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வேஞ்சி 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 பார்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ அந்த ஒரு வேலையை அதுக்கான எதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்குல்ல இந்த நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கணும்னு அப்படி முடிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி செய்தால் காலம் நீட்டி செய்தால் அப்படியே மெதுவாக செய்கிறது அப்படின்னு இருக்கிறார் அது நெடுநீர் அப்புறம் மறவி மறவினா மறந்து மறந்து போகிறது நான் எதுவும் நினைவில் வச்சுக்க மாட்டார் மறந்து போயிடுவார் மடி மடினா சோம்பல் அது தான் தள்ளி போகிறது வேலையை ஆரம்பிக்கவே மாட்டான் அவன் ஆரம்பிப்பாக பிடிக்க மாட்டான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அவன் இவன் வேறு ஆரம்பிக்கவே மாட்டான் செய்யலை இப்போ செஞ்சார் என்ன அவசரம் இப்போ செஞ்சிடலான்னா அப்புறம் கா அப்புறம் கேட்டேன்னாக்கா ஆனால் சாந்திரமாக செஞ்சுட்டா போச்சு சாந்திரம் கேட்டால் இருட்டி போச்சு இது மேலே செய்யறது நாளைக்கு காலில் பார்த்துக்கலாங்க அம்மா இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதனால் அது மடி சோம்ப தள்ளி போட்டுகிட்டே
ரொம்ப டயர்டாக இருந்து தூங்கிட்டே இருந்தேன் தூங்கி எழுந்திரிக்கிற போதே டயர்டாக தான் இருந்திருப்பான் எழுந்திரிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் ஆனால் ஒரே ஒரே மந்தமாக இருக்குது அப்படின்னு இருப்பார் அதுதான் தம அது இது அது தமஸ் அது அதனால் பிரமாதம் தூக்கம் இது இப்படி பந்தத்தில் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் இதனுடைய லிங்கம் என்னென்னா இது இப்போ நம்மள்ட்ட எந்த குணம் இருக்குதுன்னா இயல்பாகவே பிறக்கிற பொழுதே சில குணங்கள் சத்துவ குணம் மேலோங்கின ஆள் இருப்பா இல்லை ரஜோ குணம் மேலோங்கின ஆட்கள் இருப்பா அவனுக்கு என்னென்னா படிப்புல ஆர்வம் இருக்காது ஆனால் விளையாட்டு இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவான் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பான் ஓடுவான் ஆடுவான் குதிப்பான் ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்க மாட்டான் அதில் ஆர்வம் இருக்கும் அப்போ என்னது அது ரஜ செயல்பாக விசாம இருக்குண்ணா இதுவும் பண்ண மாட்டான் அதுவும் பண்ண மாட்டான் மந்துனே இருப்பானா லேசி பாய் அவர் என்ன அவர் வந்து இயல்பாகவே தமஸில் இருக்கிறவர் விலங்குகள்லையும் பார்க்கலாம் இது வந்து உலகத்தில் நல்லா உலகமும் அது அப்படி தான் இருக்குது மனிதனும் அப்படி தான் இருக்கிறான் அப்படி தான் இருக்குது பசுவெல்லாம் என்ன பார்த்தா அது பாருங்கள் சாந்தமாக இருக்குது அது உண்டு அது வேலை உண்டுன்னு இருக்குது யாரும் எந்த தொந்தரவும் பண்ணுறது இல்லை அது பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு மேய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சும்மா இருக்க சும்மா படுத்து தூங்குறதுங்கிறது இருக்காது அது அது பாட்டுக்கு ஏதாவது மேய்ஞ்சி கொண்டே இருக்கும் கோழி சே சேவல் இதெல்லாம் பார்த்தா ஆடு மாடு இதெல்லாம் சாத்விகமாக இருக்குது யாருக்கும் எந்த துன்பமும் கொடுக்காது அது உண்டு அது வேலை உண்டுன்னு இருக்கும் அப்படி இருக்கிறத பார்க்குறோம் அப்புறம் சிங்கம் புலி கரடி ஓனாய் நாய் நரி இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா அவர் வந்து எப்பொழுதும் வேட்டையாடுறது தான் வேட்டையாடுறது ரஜஸ் தான் அப்போ இயல்பாகவே ரஜகுணம் மேலோங்கி இருக்கிறது அதுக்கு வந்து சும்மா இருக்க முடியாது யார் கூடையா வம்புழுக்கணும் இல்லை யாராவது சண்டை போடணும் அடிக்கணும் உதைக்கணும் இல்லைன்னா வீடியோ கேமில் சுப்பாக்கி ஏதோ சுடுறதுன்னா அதான் விளையாண்டு இருக்கோம் கேமில் என்னென்னா கம்ப்யூட்டரில் விளையாண்டலாம் அந்த மாதிரி கேம் தான் விளையாட செஸ் விளையாடலாம் இந்த மாதிரி அறிவு சார்ந்த விளையாட்டுன்னா அது வரமாட்டான் ஏதாவது வெட்டணும் கத்தி எடுத்து சண்டை போடணும் இல்லை துப்பாக்கியில் சுடணும் இதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி விளையாட்டு வேணும் அது இருக்கிறது விலங்குகள்லையும் அப்படி பார்க்குறோம் விலங்குகள் சும்மா இல்லாமல் ஏதாவது பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது அவர் அதுலேயும் மந்தமாக இருக்கிற ஆள் உண்டு விலங்கு நேரமும் மாடுனாக்க அது பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அது பாட்டுக்கு இருக்குது எவ்வளோ சின்ன நிறைய உயிரினங்கள் சொல்கிறோம் தூங்கிட்டே இருக்கிற உயிரினம்னா அது பாட்டு தூங்கிட்டே இருக்கும் அந்த பூனை பாரு பூனானா சாப்பாடு கிடைச்சா போதும் அவர் வேறு நிறைஞ்சிட்டா வேறு ஒன்றும் தேட மாட்டார் அவர் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுங்க அது இயல்பான தன்மை மனுஷன்ட்டையும் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இது நம்ம இந்த அது மட்டும் இந்த குணம் இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்குமானா ஒரே மாதிரி இருக்க இது வந்து மாறி மாறி வரக்கூடியது ஒரு பொழுது சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கும் ஒரு பொழுது ரஜோ குணம் மேலோங்கி இருக்கும் ஒரு பொழுது தமோ குணம் ஒரே ஆளுக்கே இது மூணு மூணு மாறி வரும் பிரதானமாக அது அதிகமாக இருக்கே அப்படிங்கிறதே இல்லைய இந்த குணமும் மாறி மாறி வர்றது உண்டு அந்த மாறி வர்ற பொழுது அப்போ எப்போ எந்த குணம் இருக்குங்கிறத நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் எந்த குணம் மேலோங்கி இருக்குங்கிறத எப்படி புரிந்து கொள்கிறோன்னா அதான் லிங்கம் அடையாளம் குணத்துக்கான அடையாளம் என்னது சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கிற பொழுது ஞானம் அறிவு அறிவு சார்ந்த தேடுதல் இருக்கும் லைப்ரரிக்கு போகலாம் புஸ்தகம் எடுக்கலாம் படிக்கலாம் இல்லை யூடியூப்பில் ஏதாவது நல்ல சொற்பொழிவாக கேட்கலாம் அந்த மாதிரி தோணும் இல்லை கிளாஸுக்கு போகலாம்னா சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தால் சரி இன்றைக்கி கிளாஸுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னா இல்லை தமசு மேலோங்கி இருந்தால் ஆனால் அடுத்த வாரம் போய்க்கிறது தூங்கலாம் அப்படின்னா அவர் அடுத்த படிக்க போது தூங்குவேன் இல்லை ரஜஸ் மேலே இருந்தால் அப்படி கிரிக்கெட் விளையாட போகலாமே என்ன கிளாஸுக்கு அப்புறம் போய்க்கலாம் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக விளையாடலாம் கிரிக்கெட் விளையாட போவோம் அப்போ அது லிங்கம் அதான் லிங்கம் நம்ம மனசில் எந்த உணர்வு வருதோ அதை வைத்து கொண்டு இப்போ இந்த குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஞானம் அறிவு ரீதியான ஒரு இது இருந்ததுனாக்கா அப்போ சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்குன்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இல்லை கர்மம் பண்ணணும் எதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணுங்கிற ஒரு உந்துதல் தூண்டுதல் இருந்தாக்கா அப்போ வந்து ரஜோ குணம் மேலோங்கி இருக்குங்கிறத புரிந்து கொள்ளணும் தூ தூக்கம் சோம்பல் அப்புறம் அப்படி தள்ளி போகிறது அப்படிங்கிற உணர்வு இருந்தால் இந்த மோ குணம் மேலோங்கி இருக்குங்கிறத புரிந்து கொள்ளணும் அதான் லிங்கம் அப்படி கூட இந்த குணம் இருந்தால் அப்போ அந்த செயல்பாடு அப்படி இருக்கும் நம்மளுடைய மனதோட தன்மை அப்படி இருக்கும் நம்ம கவனித்து பார்த்தா தெரியும் எல்லா மாதிரி மனசு வந்து எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஒரு பொழுது இதனால் இந்த சத்துவ குணம் இருக்கிற பொழுது மெடிடேஷன் பண்ணாக்க நல்லா வரும் அது மனசோட தன்மையை புரிந்து கொண்டு மனசுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்குறோம் மனசு டல்லாக சோம்பலாக இருக்கிற போது ரொம்ப உடம்பு சோல்வாக இருக்குது மனசும் சேர்வாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் தியானம் பண்ண போனால் ஏற்கனவே தூக்கம் வரும் நல்லா தூக்கம் வரும் ஆமாட தியானம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மைண்ட் செட் எப்போ தியானம் வரும்னு அது என்ன சரி தியானம் பண்ணாலும் சில நாட்களில் திய
கைகூடும் இல்லை ரஜஸ் இருந்தாக்க நிறைய சிந்தனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் தியானம் போக உட்கார்ந்துருப்போமே உடைய தியானமாக இருக்காது ஏற்பட்ட சிந்தனைகள் துக்கமும் இருக்காது அதே சமயம் தியானம் ஒரு மனசு அமைதியாகவும் ஆகாது ஏதோ வேறு வேறு சிந்தனைகள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லைன்னா தூக்கம் வந்துடும் அது தமஸ் இருந்தாக்க ஆக அதை தியானத்துக்கு அதிகாலை பொழுது சிறந்ததுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இயற்கை அந்த நேரத்தில் சத்துவத்தில் இருக்கிறது இரவு தமஸ்ஸு போயிட்டு அடுத்து சூரியன் இன்னும் உச்சத்துக்கு போகலை அவர் ரஜஸுக்கு போகலை ரெண்டும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித நிலை அது வந்து சாத்விக நிலை அந்த இயற்கை அந்த நேரத்தில் இருக்கிற பொழுது நம்ம உடம்பும் அப்போதான் தூக்கத்தில் வந்து எழுந்திருக்கு அதனால் உடம்பு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் தமஸ் இல்லை இன்னும் ஆக்டிவாக செயல்பட தொடங்கலை அதனால் ஒரு உடம்பும் மனதும் ஒரு சத்துவத்தின் மேலே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் தியானம் பண்ணால் தியானம் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வரும் இல்லை கோயில் இந்த மாதிரியான அமைதியான இயற்கையாக அமைதியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகிற பொழுது அங்கே சத்துவ குணம் இயல்பாகவே இருக்குது கோயிலில் எப்பொழுதும் ஒரு சாத்திக்கம் நித்தியமாக பூஜை நடந்து கொண்டே இருக்குது அந்த ஒரு சாநித்தியம் இருக்கிறதுனால ஒரு சத்துவ குணம் அங்கே இருக்குது அந்த இடத்துல போய் உட்காந்தோம்னா நமக்கு மைண்ட் செட் வரும் இல்லை ஏதோ சித்தர்களுடைய சமாதி அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும் அந்த சத்துவ குணம் அந்த இயல்பாகவே அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு அங்கே போகிற பொழுது அந்த சாந்தம் வரும் அதனால் இதெல்லாம் லிங்கம் நம்ம அதை வைத்துக்கொண்டு நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் இது லிங்கம் அதனால் அந்தந்த இடம் ஏரியானால் கோயில் கோயிலுக்கு போனால் அந்த இடத்துல சத்துவ குணம் இருக்கும் ஒரு பிளே கிரவுண்டுக்கு போனால் எப்படி இருக்கும் அங்கே ரஜஸ்தான் பிரதான் பசங்க ஓடி ஆடி விளையாட கிரிக்கெட் விளையாட ஃபுட்பால் விளையாட அங்கே ரஜஸ்தான் பிளே கிரவுண்டு விளையாட்டு திட்டத்துக்கு போனால் அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே போனால் அதை பார்க்கலாம் இல்லை அப்படியே தாஸ்மாக் பக்கம் போனவங்க போனாங்க அந்த ஏரியா அது என்னென்னா தமசுக்கான இடம் தான் தமசுக்கான அப்படியே அவர் அவர் அப்படியே அப்படி அவர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பொசிஷனில் இருப்பாங்க ஒரு இதில் இருப்பாங்க அதி டெஸ்ட் நிலையில் இருப்பாங்க அது அந்த அந்த சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை போகிற பொழுது நமக்கு அந்த மைண்ட் செட்டு வரும் அதனால் தான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு சத்சங்கம்ங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது காரணம் அந்தந்த இடத்துக்கு போகிற பொழுது நமக்கு அந்தந்த மைண்ட் செட்டு வரும் உடம்பு மனசு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆகும் இப்போ நம்ம அதிகமாக சத்துவத்தில் இருக்கணும்னாக்க சாத்விக்கமான இந்த மாதிரி இலக்கிய கூட்டங்கள் அறிஞர்கள் பேசக்கூடிய இடம் கோயில் இந்த மாதிரியான இடத்துக்கு போனால் அந்த தன்மை நமக்கும் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக மாறுபாடு வரும் அதற்கப்புறம் இந்த மூன்று குணங்களுடைய பலன் என்ன என்ன பலன் அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல பார்த்ததோட அதே தான் சத்துவ குணம் இருந்தாக்க நல்ல ஞானம் இருக்கும் ஞானம் ஞானம் இருக்கும் மகிழ்ச்சி அமைதிங்கிறது இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் சத்துவ குணம் மேலோங்கி சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொள்கின்ற பொழுது நல்ல அறிவு இருக்கும் நல்ல மனது சாந்தமாக இருக்கும் மனதில் எப்பொழுதும் ஒரு உற்சாக மகிழ்ச்சியானது இருக்கும் நிறைவு உணர்வு நிறைவுணர்வு இருக்கும் ஞா க ரஜகுணத்தோட பலன் என்னது கர்மா தீவிரமான கர்மா செயல்பாடுகள் புதிய புதிய செயல்பாடுகள்லாம் இருக்க இருக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் புதிய நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னா பத்து மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் உழைக்கிறார் மூணு மணி நேரம் தான் தூங்குறாருனா பண்ணுறாருண்ணா யார் வழி கிடைக்காரோ இல்லை அம்பானியன்னா அவ்வளோ பணம் வச்சுருக்காரு என்ன என்ன ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் தான் தூங்குனார் தூங்குறாருண்ணா அவ்வளோ வர முடியும் அப்போ என்னது கர்மா அங்கே கர்மா அதில் அவருக்கு நாட்டம் இருக்குது அதான் பலன் அதனுடைய பலன் என்னது இப்போ கர்மா புதிய புதிய கர்மாக்களை பண்ணுறது பணத்தை எடுத்து என்னென்னா திரும்ப வேலை போட்டு திரு அடுத்த ஒரு பிஸ் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பி அதில் இருந்து திரும்ப பணத்தை எடு பணத்தை எடு என்னென்னா திரும்ப போடு திரும்ப எடு போடு எடு கர்மா இதோட பலன் என்னது ரஜகுணத்தோட பலன் தூக்கம் தூக்கம் தான் தமசு தூக்கம் தான் அது தமோ குணத்தோட பலன் தமோ குணத்தோட பலன் என்னென்னா நல்ல தூக்கம் தான் தூங்கிட்டே அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் வரது இல்லையா தூங்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு வரும் அது ஒரு காலம் அது ஒரு காலம் தான் அது எல்லா காலத்திலையும் வர ஒரு காலம் குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது தமஸ் அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக தூங்கி கொண்டு இருக்குது இள வயது வர்ற பொழுது ரஜஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அது பரபரபரன்னு இருக்கான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே தானாக சத்துவம் வந்துடுது அனுபவத்தில் வாழ்க்கை அனுபவங்களில் உடம்பு மனசெல்லாம் ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை அடான் ஆடி அடங்குற பொழுது தானாக ரஜத இதெல்லாம் போயிட்டு சத்துவம் வந்து விடுகிறது முறையாக சரியான வாழ்க்கை போனாக்க இதெல்லாம் தானாக வரும் உடம்பு ரீதியாக ஒரு பக்குவம் மனோ ரீதியான பக்குவம் சாந்தம் வரும் அது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார் கதி சொல்கிறார் இதில் பார்த்தாக்கா மரண காலத்தில் நம்ம எந்த குணம் மேலோங்கி இருக்கு அதை வைத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய அடுத்த கதி அடுத்த கதியில் மரணத்துக்கு பிறகு போகக்கூடிய அடுத்து தோன்றக்கூடிய சரீரத்தினுடைய இது என்னென்னா சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தால் நல்ல உபாசனையெல்லாம் பண்ணி பக்தி பண்ணி 
நல்லா ஞானப்படமாக மரண காலத்தில் ஞானப்படமாக இருந்தார் பெசாம அமைதியாக ரொம்ப நேரம் ஜபம் தியானத்திலே இருந்தார் வேறு எதை பற்றி சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறார் குடும்பம் தொழிலெல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டார் அதெல்லாம் விட்டுட்டார்ண்ணா செட்டில் ஆச்சோ இல்லையோ இவர் விட்டுட்டார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேலே அதை விட்டுட்டார்ண்ணா விட்டுட்டு பேசாமல் அவர் உண்டு கோயில் குளம்னு போய் கொண்டு அமைதியாக ஜபம் தியானம்னு பண்ணி கொண்டு இருந்தார்ண்ணா மரண காலத்தில் சத்து குணம் அப்படி மேலோங்கி இருந்தா ஊர்த கட்டினா ஊர்த கட்டின்னு சொல்கிற மேல் உலகங்களுக்கு உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போகிறது இப்போ இருக்க பிறவியோட மேலான பிறவிக்கு போகிறது தேவலோக்கம் இந்த மாதிரி சொக்க லோக்கம் அந்த மாதிரி லோக்கங்களுக்கு போகிறது அங்கே இன்னும் மேலான சுகங்களை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறது வரும் அதனால் அதை வந்து ஊர்த கட்டின்னு சொல்கிறார் ஊர்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தாக மத்திய திஷ்டந்தி ராஜசாக அப்போ என்னது பூல இந்த நடு இந்த மத்திய ரஜோகுடம் இருந்தால் என்னது மத்திய கதி என்னென்னா மத்திய கதி பூலோகம் தான் மேலே பூமி கீழே மூணு தான் மூணு கதிக்கு மேலோகத்தில் சத்வகுடம் இருந்தால் மேல் லோகத்துங்க போகிறார் இந்த ரஜோகுடம் பிரதான மிகுதியாக இருந்தாக்க திரும்ப பூலோகத்திலேயே அவர் பிறக்கிறார் மனுஷனாகவோ அல்லது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான உடல் அமைப்பு இருக்கக்கூடிய மிருகங்களாகவோ புண்ணிய பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பிறக்கின்றார் அதனால் ரஜோகுணம் மிகுதியாக மரண காலத்தில் ரஜோகுணம் மிகுதியாக இருந்தாக்க மீண்டும் பூலோகத்திலேயே பிறப்பு ஏன்னா கர்மத்தை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இங்கே தானே மேல் உலகங்கள் போனால் கர்மத்தை செய்கிறத விட சுகத்தை அனுபவிக்கிறது தான் அங்கே கர்த்தாவாக இருக்கிறத விட பக்தாவாக இருக்கிறதுங்கிறத ஏன்னா கர்மா ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை எல்லாமே ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்கும் எல்லாமே ரெடிமேடாக இருக்கும் போனால் சாப்பிடுக்க வேண்டியதாக பசிதாகமே இருக்காதுங்கிறான் பசிதாக இருந்ததுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு பசிதாகமே இல்லாமல் ஒரு நிறைவு இருக்கும் எப்போதும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அதெல்லாம் இருக்குது அங்கே என்ன அதனால் இன்பம் அங்கே அதிகமாக பக்தாவாக இருப்பார் இங்கே சாக மரண காலத்தில் ரஜோகுணம் மிகுதியாக இருந்தால் திரும்ப பூலோகத்திலேயே பிறப்பார் ஏன்னா இதுதான் கர்மா செய்வதற்கான பூமி இங்கே பலவிதமான கர்மாக்களை செய்து கொண்டு இருப்பார் நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த தண்டனை அனுபவித்தால் மறுபடியும் கர்ம வணிகள் தொடங்குமா ஆமாம் அகத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன பாபம் இருக்கோ அங்கே போய் அந்த பாபத்தை பிடிச்சிட்டு வந்துடும் அப்படின்னா நம்ம கர்மாலும் முடிஞ்சது முடியாது 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 முடிகிற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக கர்மம் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ சொர்க்கலோகத்துக்கு போனாக்கா எல்லா புண்ணியமும் அங்கே கம்ப்ளீட்டாக காலியாகிருச்சு அப்படின்னா அதை அப்படி அனுபவிச்சுட்டு நிறைய உலகத்துக்கு போகிறோம் அங்கே எல்லா பாபத்தையும் முடிச்சுட்டாக்கா அப்புறம் அடுத்த பிறவி வர்றதுக்கு இல்லையே கம்ப்ளீட் ஆகிடுமே முடிஞ்சிடுமே புண்ணிய பாபம் இல்லையே ஆனால் அப்படி ஆகிறது இல்லை சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்குன்னு சில புண்ணியங்கள் இருக்குது அந்த புண்ணியங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே அந்த புண்ணியத்தை மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறார் அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப வந்துடுவார் நரகலோகத்தில் போய் அனுபவிக்கிறதுக்குன்னு சில பாவம் இருக்குது ஏன்னா நரகலோகத்துலேயும் வெரைட்டி இருக்குது அதுலேயும் ஏழு முக்கியமாக ஏழு நரகலோகம் சொல்லி இருக்குது இருபத்தி அதுக்குள்ளே இன்னும் பிரித்தாக்க இருபத்தெட்டு வித வெரைட்டி இருக்குது அந்த புண்ணிய பாவம் அது அதுக்கு என்ன பாவம் இருக்கோ அதை அனுபவிச்சுட்டு வந்துடுவார் இரண்டுக்கும் நடுவால் இருக்கக்கூடிய மிகுதியாக புண்ணியம் உள்ள பாபம் இல்லைன்னா பூலோகத்தில் பிறந்து இங்கே அனுபவிக்கிறத அனுபவிப்பார் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு பிறவியோடு முடிகிறது இல்லை அங்கங்கே போகிற போது அதை தான் அனுபவிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்படி இருக்குது அதனால் என்னென்னா மேல் ஊர்வகதி இப்போ சத்துவ மரண காலத்தில் சத்துவகுணம் மிகுதியாக இருந்தால் ஊர்வகதி மேல் உலகங்கள் ரஜோகுணம் மிகுதியாக மேலோங்கி இருந்தாக்க மத்திய லோகம் இந்த பூலோகம் இதுக்கு பூலோகத்தில் இருக்க பலவித அதுலேயும் ஏற்ற தாழ்வுக்கு தகுந்த மாதிரி பிறவி தமஸ் அதிகமாக இருந்தாக்க என்னது அதோகதி அதோகதி கீழ் லோகங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய நரக்க முதலான அந்த லோகத்துக்கு போய் ஏன்னா தமஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரியான இடங்களில் இருப்பார் நான் ஏதோ பண்ணியாக பிறப்பார் கழுதையாக பிறப்பார் அந்த மாதிரி இங்கே எங்கேயே பிறந்தாக்க அந்த மாதிரி ஒரு மந்தமான ஒரு இதில் நம்ம தமஸில் இருந்தார்னா எதுக்கு மனித உடம்புல இருந்து நீ தபஸ் வச்சுட்டு கஷ்டப்படுற அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக நான் சரீரம் வச்சுருக்கேன் அங்கேயே போய் இருந்தால் சுகமாக இருக்கலாம் அந்த சரீரத்தை கொடுத்துருவேன் மனுஷனாக இருக்கிற பொழுது எனக்கு கழுத மாதிரி வாழ்ந்தாருனாக்க எதுக்கு மனித உடம்புல இருந்து கழுத மாதிரி நீ கஷ்டப்படணும் கழுதையாகவே போயிட்டேன் வசதியாக இருக்குமே நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவார் இல்லை குதிரை மாதிரி இங்கே எங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருந்தானாக்க எதுக்கு மனுஷனாக இருந்து குதிரை மாதிரி நீ வாழணும் குதிரை சரீரத்திலே இருந்து வாழு அப்படின்னு அதை கொடுத்துருவார் அதனால் கீழ் உலகத்தில் அது கதி இது தான் இருக்குது இதில் வந்து எப்போ எந்த குணம் வரும் இந்த மூன்று குணங்களும் மாறி மாறி வரும் நம்ம பழக்கத்தினால பயிற்சிகள்னால இந்த குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இதை மாற்ற முடியுமா முடியாதான் நம்ம பிறப்பு அடிப்படையில் ஒரு குணம் மேலோங்கி இருக்குது கீழே இருக்குது ஆனால் இதை மாற்றிக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையானா
முடியும் அப்படி மாற்றிக்கொள்வதற்காகத்தான் எல்லா ஆன்மீக சாதனைகளும் சொல்லி இருக்கு ஆன்மீக சாதனைகளில் இந்த மூன்று குணங்களும் தமஸ்லேருந்து ரஜஸ்க்கு போகணும் ரஜஸ்லேருந்து சத்துவத்துக்கு போகணும் அந்த படி அப்போ தமஸ் இருக்கிற போது தமஸ்லேருந்து ரஜஸ்க்கு போகிறதுக்குன்னு சில சாதனைகள் சொல்லி இருக்கு அதுதான் உழவார பணி பண்ணுறது உடம்பு ரீதியான வேலைகளை பண்ணணும் சும்மா இருந்தால் தூக்கம் வரும் அது பண்ண முடியும் அதனால என்ன ஒரு வேடி ஆடி தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தண்ணீர் அரைச்சி கொண்டு வந்து கொடுக்குறது பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது இல்லை உழவார பணி பண்ணுறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரடு முரடான வேலை பிசிக்கல் ஒர்க்காக பண்ணுறது தமசை போக்குறதுக்கு எப்போ நமக்கு தமசு சோம்பல் தூக்கம் வருதோ அது வந்து தூங்க வேண்டிய அளவு தூங்கிட்டாக்கா அதுக்கு மேலே தூக்கம் தேவையில்லை தூக்கம் இல்லைன்னா தூங்கலாம் நைட்டு நல்லா தூங்கியாச்சு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே சாப்பிட்ட உடனே பொங்கல் சாப்பிட்ட உடனே தம என்னன்னா அந்த சாப்பிட்டதுனால அந்த மத மதப்பில் வந்து ஒரு தூக்கம் வரும் அப்போ தூங்குனா என்ன ஆகும்னா இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் தமசு அதிகமாக தான் ஆகுமே ஒழிய அது வந்து குறையாது அதனால் என்ன பண்ணணும் அந்த நேரத்தில் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறேன்னு போகக்கூடாது அந்த நேரத்தில் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் கொடுக்கணும் ரஜோகுணம் சார்ந்த வேலைகளை உடம்புக்கு கொடுக்குறோம் அந்த நேரத்தில் வேறு வேலைகள் பண்ணுற மாதிரி உடம்பு சார்ந்த வேலைகளை கொடுத்து அதை மாற்றுறது அல்லது ஆன்மீகம் சார்ந்த வேலைகள்னாக்கா இந்த மாதிரி உழவார படி பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ண அந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணுறது இல்லை பஜனை பண்ணுறதுனா அந்த நேரத்தில் உட்காந்து நல்லா சத்தமாக பாட்டு பாடுறது இல்லை விஷ்ணு சாஸ்திரமோ லீலா சாஸ்திரமோ இல்லை விநாயகர் அவளுக்கு அந்த சஷ்டி கவாச்சம் இதெல்லாம் கடாமுடான்னு படித்தா தூக்கம் போயிடும் அந்த மாதிரி கடாமுடான் இருக்கிறத எடுத்து படித்தோம்னா தூக்கம் போயிடும் இல்லை குரூப்பாக உட்காந்து பஜனை பாடுறதுனாக்கா அது இன்னும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் போட்டாக்கா தானா மியூசிக்கை கேட்டால் தூக்கம் போயிடும்னா அதெல்லாம் அதுக்கு அதனால தான் அதெல்லாம் மீகத்தில் வச்சுருக்காங்க இந்த தமசில் யார் மிகுதியாக தமசு இருக்கோ அவங்க ரஜகுணத்துக்கு வர்றதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரியான உரிமை அடி ஆட்டம்னா உரிமை மேலே உரிமை மேலே மற்ற அதெல்லாம் போட்டு நான் கொட்டு தாளம்லாம் போட்டாக்க அந்த தமசில் எல்லாம் போடி போயிடும் ஒரு ஆட்டம் போடு புத்தாட்டம் போடு கரகாட்டம் போடு இல்லை வேறு என்னென்னா வேல் குத்து ஏதாவது இழு எதா பண்ணுனா இல்லை பூக்குழி இறங்குன்னா தமச தமசெல்லாம் தானாக பறந்து போயிடும் இறங்குன்னு அதுக்கு தான் ஆன்மீக சாதனையில் இயல்பாக அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் மாற்றி கொள்வதற்காக அப்படி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் ரஜசாக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதனால் அதுக்கான சாதனைகளை பண்ணணும் அதனால் சா நம்ம கொஞ்சம் சாத்திக்கமாக அதுலேயே அந்த தமசுலேயே வந்து இந்த ஆன்மீக சாதனைகள்லேயே பூக்குழி இறங்குற லெவலுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் சாத்தியமாக சொல்லணும்னா கர்மயோகம்னா கர்மயோகத்தை பண்ணு கர்மயோகம் வந்து தமசில் இருந்து ரஜஸுக்கு போகிறதுக்கான சாதனை தான் கர்மயோகம் அதுலேயும் முதல்ல வந்து சகாமமாக பண்ணுறது அப்புறம் நிஷ்காமமாக பண்ணுறது பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணுறது அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் மற்ற யாருக்காவது சேவை பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிஷ்காமமாக பண்ணுறதுங்கிறது தமசில் இருந்து ரஜஸுக்கு போகிறதுக்கு ரஜஸ் வந்துட்டா ரஜஸில் இருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கான பயிற்சியை பண்ணணும் அதனால் தான் செரியை அது செய்வ சித்தாத்தில் சரியை அடுத்தது கிரியை தான் சரியையில் அதிகமான உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கும் மண் வெட்டுறது செடி நடுறது அப்படின்னு சொல்லி கிரியையில் என்னென்னா பூ பறிக்கிறது மாலை கட்டுறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேலை உடம்புக்கு அதிகமான வேலை இல்லை உட்காந்து செய்கிற மாதிரியான அந்த வேலைகள் சந்தனம் அரைச்சி கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான வேலைகள் அது கிரியை அப்புறம் இது அதுக்கடுத்து என்னது அந்த ரஜஸ்ல இருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கான யோகம்ங்கிறதும் சொல்லி இருக்கு உபாசனா யோகம் ஜபம் பண்றது தியானம் பண்றது அது பண்ணணும் ஜபம் பண்றதுன்னு பா பண்றோம் அதுக்கப்புறம் பாராயணம் பண்றது ஜபம் பண்றது தியானம் பண்றது இதெல்லாம் வந்து ரஜஸ்ல இருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு அன்மீக சாதனைகள் இது ஸ்தோத்திர பாராயணம் பண்றது ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜபம் பண்ணுறது அது நல்லா வந்ததுனாக்கா அதற்கு அடுத்த லெவலில் தியானம் சகுணமாக ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ரஜஸ்தில் இருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கானது அதனால் தான் யோகம்னு சொல்லியிருக்கு சரியை கிரியை அடுத்தது யோகம் யோகம் வந்து ரஜஸ்ல இருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கான சாதனை இந்த பிராணாயாம பயிற்சி பண்ணுறது அதெல்லாம் மனசை அடக்கிறது மனசை கட்டுப்படுத்தி வர்றதுக்காக சொல்கிறது என்ன யோகாசனம் பண்ணுறது பிராணாயாமம் பண்ணுறது அப்புறம் தாரணை தியானம் இதெல்லாம் சத்துவத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அதற்கு மேலே இது வந்து இப்போ இது வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று குணங்களை பற்றியும் 
மூன்று குணங்களுடைய மூன்று குணங்களும் எப்படி நம்மளை பந்தத்தில் ஆழ்த்துகிறது என்பதையும் அதுக்கப்புறம் குணங்கள் எப்படி எந்த குணம் இருக்குதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கான லிங்கமும் அப்புறம் அந்த குணங்களுடைய விளைவு என்னங்கிறதும் பலன் என்ன என்பதும் அப்புறம் அது அந்த குண குணத்தோடு மரணம் அடைந்த என்ன கதி கிடைக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதற்கு மேலே அடுத்த லெவலில் சொல்லுகின்றார் பத்தொன்பது இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த மூன்றாவது படி முதல் படி தமஸில் இருந்து ரஜஸுக்கு போகிறதுக்கு ஆரம்ப கட்ட சாதனைகள் முதல் நிலை அது வந்து கர்மாவை பேஸ் பண்ணதாக இருக்கணும் கர்மயோகம் இது அப்புறம் இரண்டாவது படி வந்து ரஜஸில் இருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு உபாசனா யோகம் முதல்ல கர்மயோகம் இங்கே உபாசனா யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் இது அதுக்கப்புறம் சத்துவத்தில் இருந்து நிர்குண நிலைக்கு போகிறது குணம் கடந்த நிலைக்கு போகிறதுங்கிறதையும் சொல்கிறார் குணாதீத நிலை குணாதீதன் நிஸ்திரை குண்யோ பவார்ஜுன அதையும் சொல்லியிருக்காரு அப்போ சத்துவ குணமும் கடந்து போக வேண்டிய ஏன்னா சத்துவ குணம் இருந்தாலும் அதுவும் நிறைவின்மை தான் ஏன்னா அறிவு ரீதியான தேடுதல் இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தேடுதல் அல்லது சத்காரியங்களை பண்ணுறது புண்ணிய காரியங்களை பண்ணுறது அதனால் புண்ணியம் வந்தால் புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக திரும்ப பிறக்கணும் அதுவும் பிறகிய கொடுக்கக்கூடியதா ஏன்னா சத்துவ குணம் நல்லா வந்துட்டாக்கா சத்துவ குணம் மேலோங்கனா அந்த குணத்தையும் கடந்து போவதற்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் அது மூன்றாவது படி மூன்றாம் படியில் என்னது சத்துவத்திலிருந்து நிர்குணத்திற்கு சத்துவ குணத்துக்கு மேலே நிர்குணத்துக்கு போகிறதுக்கு அதுதான் ஞான யோகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதனால் பகவத்கீதையில் முழுக்க பார்த்தாலும் சரி அல்லது வேதத்தில் முழுக்க பார்த்தாலும் சரி இந்த மூணு தான் விஷயமாக சொல்கிறோம் ஒன்று கர்மம் இன்னொன்று உபாசனை இன்னொன்று ஞானம் கர்மங்கிறது தமஸ்லேருந்து ரஜஸுக்கு வர்றதுக்கு ரஜஸ்லேருந்து சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு உபாசனை சத்துவத்திலேருந்து நிர்குணத்துக்கு போகிறதுக்கு ஞானம் ஞான யோகம் இப்போ தத்துவ சாஸ்திரங்களெல்லாம் படிக்கணும் ஆத்ம ஆத்ம லட்சணங்களை சொல்லுகின்ற ஆத்ம ஞானத்தை தருகின்ற இந்த நிர்குண நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை பற்றி அறிவை பெறுதல் அதான் ஞான யோகம் அதனால் இப்படி இந்த உடம்பையும் மனசையும் இந்த உடம்பும் மனசும் இந்த மூன்று குணங்களால் ஆனது மூன்று குணங்களுடைய அடிப்படையில் செயல்படுறது நம்ம உணவு முதலான எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் இதை மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதனால் இது கர்மா கர்மயோகத்திலேருந்து உபாசனைங்கிறதோட உணவையும் மாற்றிக்கொள்ளணும் உணவுலையும் சாத்திக்க உணவு பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் வரலாறு அடுத்த இதில் சொல்ல போகிறேன் சாத்திக்க உணவு ராஜச உணவு தாமச உணவு இப்போ நம்ம சாத் ராஜச குணத்துக்கு போகணும்னாக்க சாத்திக்க உணவில் இந்த தாமச உணவில் இருந்து தாமச உணவுலாம் விட்டுட்டு ராஜச உணவு எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த ராஜச உணவு நமக்கு ராஜச குணத்தை கொடுக்கும் அப்புறம் ராஜச குணத்தில் இருந்து சாத்திக்க குணத்துக்கு போகணும்னா உணவையும் நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும் சாத்திக்க உண ராஜச உணவில் இருந்து சாத்திக்கமான உணவுக்கு மாற்றிக்கொள்ளணும் அது உதவியாக இருக்கும் அப்புறம் சாத்திக்க உணவில் இருந்து நிர்குணத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது சாப்பிடாமலே இருந்தேன் சாப்பிட்ற அளவை குறைச்சி குறைத்து கொள்ளணும்னா பெரிய பெரிய குறைத்து கொள்ளணும் மூணு வேலை சாப்பிட்றத ரெண்டு சாத்திக்க உணவையே மூணு வேலை சாப்பிட்றத ரெண்டு வேலையாக ஆக்கிக்கிறது ஒரு வேலையாக ஆக்கிக்கொள்வது அந்த மாதிரி மாற்றிக்கொள்ளணும் அதெல்லாம் அதனால் இந்த உடம்பும் மனசும் கடவுளை அடைவதற்கு குணாதீத நிலையை அடைகிறதுக்கு நமக்கு சாதனமாக இருக்கக்கூடியது அதான் நம்ம லட்சியம் குணநிலை குணாதீத நிலை அடைகிறது அல்லது அதுதான் கடவுள் நிலையை அடைதல்னு சொல்லப்படுது அது அடைகிறது தான் லட்சியம் அதற்கு உடம்பையும் மனதையும் தயார்படுத்தி கொள்வதுக்கு தான் இந்த எல்லா ஆன்மீக சாதனைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த அடிப்படையில் ஆன்மீக சாதனை சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த உடம்பு மனதினுடைய சொரூபம் சத்துவம் ரஜஸ் தமசாக இருக்குது அதனால் இவைகளை படிப்படியாக மாற்றிக்கொண்டு மேலே போகிறதுக்காக ஆன்மீக சாதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் இது முழுக்க சயின்ஸ் தான் இது ஆன்மீகங்கிறது ஆன்மீகத்துக்கு அறிவியலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உடம்பை பற்றிய மனசை பற்றிய சயின்ஸோட அடிப்படையில் தான் ஆன்மீக சாதனைகளை நம்ம ஹிந்து மதத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் இதற்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த குணாதீத நிலையை அடைந்தவன் குணாதீத்தன் நிர்கு நிர்குண நிலையில் இருக்கிறவன் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படி குணாதீத நிலை அடைந்தவனை தான் யோகி ஞானின்னு சொல்கிறான் இந்த இடத்துல அவன் ஞானி ஞான நிஷ்டை உடையவன் 
பிரம்மனிஷ்டன் அல்லது ஞானி அல்லது ஜீவன்முக்தன் சொல்லுகின்றோம் அந்த ஜீவன்முக்தனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்கிறது அர்ஜுனன் கேட்கிறார் ஏற்கனவே ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதை பார்த்துருக்குறோம் ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணம்னு அதை சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறம் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலையும் கூட உயர்ந்த பக்தி ஞானி பக்தி இருக்கிறவர் உயர்ந்த பக்தி நிலையில் இருப்பவன் எப்படி இருப்பான்கிறத சொன்னார் அது எது இங்கே திரும்ப ஞான நிஷ்டை உடையவன் ஜீவன்முக்தன் ஞானி அவனுடைய நிலை எப்படி இருப்போம் அவன் எப்படி வாழ்கிறான்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார் அதற்கு பதிலாக பகவான் சொல்கிறார் முக்கியமாக பகவான் அதில் சொல்கிறது ஞானியோட மனநிலை சமத்துவம் என்பது தான் மனது எந்த நிலையிலும் எவ்வளவு இருமைகள் வந்தாலும் புறத்தில் எந்த விதத்தில் இருமைகள் வந்தாலும் சரி அது உடல் ரீதியாக வரலாம் அல்லது புறத்தில் பொருளாதார ரீதியாக இப்போ தொழிலில் லாபம் வரலாம் நஷ்டம் வரலாம் உயர்வு வரலாம் தாழ்வு வரலாம் மானம் வரலாம் அவமானம் வரலாம் புகழ்ச்சி கழ்ச்சி வரலாம் உடல் ரீதியாக உடம்புக்கு நோய் வரலாம் அல்லது ஆரோக்கியமாக நோய் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இருமைகள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்குது குடியிரு வெப்பம் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்குது புறத்தில் அது எப்படி என்ன மாறினாலும் சரி தன்னுடைய மனதோட சமநிலை கெடாமல் இருக்கிறதா ஞான நிலை அதனால் சமத்துவங்கிறதா பிரதானம் இப்போ எதனால் அந்த சமத்துவம் வருது இந்த ஆத்ம ஞானத்தினால் இந்த உலகம் நிலை இல்லாதது ரெண்டு விதமான ஞானம் ஒன்று இந்த உலகம் உறவுகள் தொழில் இது எல்லாம் மூன்று குணங்களால் ஆனவை ஆகவே மாறுபடக்கூடியவை ஆகவே நிலை இல்லாதவை அது மாறுற பொழுது ஐயோ மாறிடுச்சு நினைக்கக்கூடாது மாறுறது தான் அதனுடைய சொரூபம்னு புரிந்து கொண்டு ஒன்று அப்புறம் இதற்கு வேறாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மாறுபாடே இல்லாதது அது எப்பொழுதும் நிர்குண நிலையில் இருக்கக்கூடியது அது நித்தியமானது நான் அந்த ஆத்மா அது நிலையானது நித்தியமானது நான் அந்த ஆத்மா அதனால் தற்காலிகமான இந்த மாறுபாடுகளை பற்றி நான் வருத்தப்பட தேவையில்லை அந்த ஆத்ம ஜானம் தான் ஆத்ம ஜானம் தான் சமத்துவ புத்தியை கொடுக்கும் சம மனதோட சமநிலை வர்றதுக்கு என்னென்னா இதெல்லாம் எல்லா மாறுபாடுகளும் உடம்புக்கு மனசுக்கு புத்திக்கு அல்லது உலக பொருளாதார உலக வாழ்க்கையை சார்ந்தது ஆத்மா எவ்வித மாறுபாடும் அற்றது அப்படிங்கிற அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த ஞானம் அந்த ஞான நெட்டை அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாறுபடாத மனநிலை அதுதான் இவைகள் மாறுபடுகின்ற பொழுதும் உலகம் மாறுகின்ற பொழுதும் உடல்நிலை மனநிலை இவைகள் மாறுபடுகின்ற பொழுதும் மாறுபடாத அறிவு நிலை அதுதான் ஜீவன் முக்தி நிலை அப்புறம் மாறுபடாத மனநிலை இந்த உடம்பு மாறுது உலக விஷயங்கள் மாறுது புறத்தில் எப்படி வேணாலும் இருமைகள் வரலாம் ஏற்ற தாழ்வுகள் வரலாம் ஆனால் எது எப்படி மாறுகின்ற பொழுதும் மனநிலை மாறாமல் இருக்கிறது மனசு சமநிலையில் இருக்கிறது அது வெற்றி வர்ற பொழுது அதிகமான மகிழ்ச்சி கொண்டாடுறதும் கிடையாது தோல்வி வர்ற பொழுது தூக்கம் அப்படிங்கிற தோண்டு போகிறதும் கிடையாது அப்படி இருக்க மனநிலை தான் ஜீவன் முக்தி நிலை இவனுக்கு என்ன கதினா மற்ற எல்லாருக்கும் கதி சொன்னோம்ல சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் ஊர்த்துவ கதி ரஜ ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறவருக்கு மத்திய கதி தமஸில் இருக்கிறவனுக்கு அதோ கதினா இவனுக்கு என்ன கதினா குணாதீத்தனுக்கு என்ன கதினா இவனுக்கு அகதினா கதியே கதி இல்லாதவன் அப்படின்னா எனக்கு எங்கேயும் போகிறது கிடையாது அவர் வந்து பிரம்மம் சர்வ வியாபகமாக இருக்குது இவன் நான் பிரம்மம்னு புரிந்து கொண்டான்னா அதுக்கு மேலே அந்த சரீரம் போகிறதே கிடையாது அவன் வந்து பிரம்மமாகவே பிரம்ம வைத்து பிரம்மைவ பவதி அவன் பிரம்மமாகவே ஆகிவிடுகிறார் போக்கு வரவு அற்றவனாக ஆகிவிடுகிறார் அதனால் அவனுக்கு வந்து அகதீனா அகதி அதுதான் விதேக முக்தின்னு பேர் அந்த அகதிக்கு தான் விதேக முக்தின்னு பேர் நமக்கு இங்கே சாதாரணமாக சமூகத்தில் அகதிகள்னு சொல்கிறோம் அகதினா அவனுக்கு போக்கிடம் இல்லாமல் இருக்கிறவன் அவனுக்கு எங்கே போய் சேர்றது அப்படிங்கிறது தெரியாதவன் தான் அகதி உரிமையும் இல்லாம போகுது இல்ல அவனைத்தான் வந்து அகத்தின்னு சொல்றோம் வாழ்வதற்கு ஒரு கதி ஒரு நிலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தன்மை வந்து அகதி இவனுக்கு என்னன்னா பயணப்ப கதினா பயணப்படுறது போறது எங்கேயும் போறது வர்றது இல்லைங்கிறதுனால இவனுக்கு அகத்தின்னு பேர் போக்குவரவு இல்லாத தன்மை அதுதான் விநேக முக்தின்னு சொல்றோம் இதுதான் இந்த குணத்ரய விபாக யோகம் என்ற பதினான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்னு பார்த்தா மொத்தம் இருபத்தி ஏழு ஸ்லோகம் இருக்கு ஒரு சின்ன அத்தியாயம் தான் ஆனால் 
நம்ம உடம்பு மனசோட சொரூபத்தை சொல்லுகின்ற ஒரு விஜயானம் ஒரு சயின்ஸ் தான் முதல்ல ஒன்றுல இருந்து அஞ்சு ஸ்லோகங்களில் இந்த சிருஷ்டியை பற்றி சொன்னார் மமயோ நிர்மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாமி அகம் சம்பவ சர்வபூர்த்தாராம் ததோ பகவதி பாரதன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்செல்லாம் சிருஷ்டியை பற்றி சொன்னது இந்த மோமா என்னுடைய பிரகிருதி இந்த பிரகிருதியில் நான் கர்ப்பத்தை கொடுக்கின்றேன் அப்படிங்க அதை சேதனம் ஜடம் சேதனம் ரெண்டும் சேர்றத அப்படின்னு சொல்கிறார் சர்வயோனிஷு கௌத்தேய மூர்த்தைய சம்பவத்தைய தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிகி அகம் பீஜ பீஜ பிரதிதா நான் தான் இந்த சிருஷ்டிக்கு சேத்தனமாக இருந்து உயிரை கொடுக்கின்றேன்னு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தா சத்துவம் ரஜஸ்தம இது குணாகா பிரகிருதி சம்பவமாக இந்த மூன்று குணங்களும் பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றக்கூடியவை இது என்ன பண்ணுது நிபந்தி இவைகள் பந்தத்தை கொடுக்கின்றன நம்ம பந்தத்துக்கு காரணம் இந்த மூன்று குணங்கள் மூன்று குணங்களும் மாறி மாறி வந்து இந்த மூன்று குணங்களும் நம்மை செயலில் தூண்டுகின்றன செயலில் தூண்டுகின்றன அதனால் பந்தம் வருது இல்லை அதுக்கு மேலே ஆறாவது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஒவ்வொரு குணத்தையும் பற்றி சொல்கிற தத்ர சத்துவம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷாத் பிரகாசகம் அதுதான் அதனுடைய சொரூபம் சத்துவத்தினுடைய சொரூபம் அது என்ன பண்ணுது சுக சங்கேன சுகத்தோட ஞானத்தோட சேர்க்கின்றது சுகங்கிறது ஞானங்கிறது சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் அப்புறம் ரஜஸ் என்ன பண்ணுது ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி அதனுடைய சொரூபம் வந்து ராகம்ங்கிறது ஆசை ஆசை அதனுடைய காரியமான கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் ரஜஸோட காரியம் இது என்ன பண்ணோம் தன் நிபந்தாதி கர்ம சங்கேன கர்மத்தோடு சேர்த்து வைக்கின்றது பல விதமான செயல்களை செய்ய தூண்டி சேர்த்து வைக்கின்றது தமசோட காரியம் என்னது தமஸ் அஜானஜம் வித்தி அஜானத்திலிருந்து வந்தது தமசு அது என்ன பண்ணோம் மோகனம் மோகத்தை மயக்கத்தை குழப்பத்தை கொடுக்கும் அப்புறம் என்னது பிரமாத பிரமாதா பிரமா பிரமாத பிரமாத அலசிய பிரமாதம் ஆலசியம் நித்ரானம் பிரமாதம் ஆலசியம் நித்ரா அது அது அதுதான் வேற மற்ற நாள் முன்னாடி பிரிச்சு சொன்னேன் சுரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எப்படி பந்தப்படுத்துதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை பந்தப்படுத்துறதா இங்க சத்துவம் சுக்கே சஞ்சயதி நான் சுகத்துல கொண்டு போய் சேர்த்து அது பந்தத்தை கொடுக்குது ரஜ கர்மணி பாரத ஞானம் ஆவிரத்திய தூதமாக பிரமாத்து சஞ்சயத்த ஞானத்தை மூடி இருக்கிற அஜானத்தை கொடுத்து மூடுது இந்த மூணு குணம் ஒரே மாதிரி இருக்குமானா இருக்காது அதை மேற்கொண்டு சொல்கிறார் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டில் எல்லாம் ரஜஸ் தமஸ் சாபி போய்வ சத்துவம் பகவதி பாரத இந்த ரஜஸும் ரச ரஜசியும் தமசையும் மூடி சத்துவம் மேலோங்கி இருக்கும் ஒரு பொழுது அப்புறம் அது மாதிரி ரஜஸ் மேலே வரும் சத்துவமும் தமசும் கீழே இருக்கும்னா ரஜஸ் என்ன பண்ணுது சத்துவம் என்ன பண்ணுது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் சர்வத்வாரேஷு தேகேஷும் பிரகாஷ உபஜாயதே சத்துவகுணம் இருக்கிற பொழுது இந்திரியங்கள்லாம் பிரகாஷமாக பிரைட்டாக இருக்குண்ணா தெளிவாக இருக்குண்ணா இதெல்லாம் அதெல்லாம் அறிவு தெளிவாக இருக்கும் பார்க்கறதெல்லாம் சரியாக பார்ப்போம் சரியாக கேட்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தா லோப லோபம்னா லோப பிரவர்த்தி ஆரம்ப கர்மனா அசமஸ் பிரகா கர்மத்தில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடும் லோபம் பேராசை முதலான குணங்களில் கொண்டு போய் ரஜஸ் சேர்க்கும் பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தில் என்னது தமஸ் என்ன பண்ணுது அப்பிரகாசம் அப்பிரவர்த்திச்ச நான் பிரகாசமும் இல்லை பிரவர்த்தியும் இல்லை அதனால் தமஸ்னா என்னென்னா அது ரெண்டும் இல்லாமல் இருக்கிறதா அதாவது தமா குணத்தோட இது அப்பிரகாசமும் இல்லை பிரவர்த்தியும் இல்லை அறிவு ரீதியான தேர்தலும் இல்லை இல்லை கர்மா பண்ணணுங்கிறதும் இல்லை பிரமாதம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இப்படி மாறி மாறி மூன்று குணங்களும் மாறி மாறி வருங்கிறத சொல்கிறார் அடுத்த வந்து பதினஞ்சு பதினாறுல அதனுடைய பழம் அந்த பழம்னு நான் தனித்தனியாக பிரித்து சொல்கிறேன் அசாத்திகம் நிர்மலம் பழம் ரஜசஸ்து பழம் துக்கம் அஜானம் தமச பழம் ரஜஸ் வந்து துக்கத்தை கர்மாவை பண்ணால் அதனால் சரியில் துக்கம் வரும் அதில் தோல்வி வெற்றி தோல்வியெலாம் வரும் அதனால் துக்கம் வரும் தமஸ் வந்து அஜானத்தை கொடுக்குங்கிறது 
பதினெட்டாம் ஸ்லோகத்தில் அந்த கதி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஊர்தம் கச்சத்தி சத்வஸ்தாக சத்வஸ்தாக ஊர்தம் கச்சத்தி மரண காலத்தில் மரணத்துக்கு பிறகு ராஜசாக மத்திய திஷ்டந்தி இந்த பூலோகத்திலேயே இருக்கிறார்கள் ஜெகன்ய குண குணவிற்த்தாக அதோ கச்சந்தி தாமசாக தாமசாக அதோ கச்சந்தி கீழ் உலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள் அடுத்து பத்தொம்போது இருபதாவது ஸ்லோகங்களில் குணாதீத நிலைய சொல்லுகின்றார் நல்ல நான்யம் குணேபிய கத்தாரம் யதா யதா திரஷ்டானு பசி இந்த குணங்களை தவிர வேறு கர்மா நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பிரவிற்த்திக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த மூன்று குணங்கள் தான் இந்த மூன்று குணங்களை தவிர பிரவிற்த்திக்கு காரணமானது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளை செயல்பட தூன்றது இந்த மூணும் தான் இந்த மூன்று நான் செயல்படுறதுனால தான் புண்ணிய பாவம் வருது புண்ணிய பாவத்தினால தான் பிறவி வருது அப்போ இந்த செயல்பட தூண்டி கொண்டு இருக்கிறது எது இந்த மூன்று குணங்கள் தான் அதனால் இந்த மூன்று குணங்களுக்கு வேறாக கர்த்தா இல்லை என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று குணங்கள் தான் கர்த்தாவாக நமக்குள்ளே இருக்குது அதுதான் சொல்கிறார் அதனால் நான்யம் குணேப்பிய கர்த்தாரம் இந்த மூன்று குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா இல்லை எப்போது பத்தொன்பது ஸ்லோகத்தில் அர்த்தம் பார்த்தா எப்போது காண்பவன் குணங்களை விட வேறு கர்த்தாவை காண்பது இல்லையோ கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தி யோசித்து பார்த்தா இந்த குணம் மூணு குணமும் மாறி மாறி வந்து தான் நம்மளை இங்கே போ அங்கே போ அதை பண்ணு இதை பண்ணு அல்லது இதை படி அதை படி அதை தெரிஞ்சுக்க அதை தெரிஞ்சுக்க நீ ஒன்றும் நியூஸ் சேனல் பாருங்கண்ணா அது என்னது சத் அறிவு நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளணும்ண்ணா இல்லை வேறு ஏதாவது சினிமாவை பார் ஆக்ஷன் சினிமாவை பாருண்ணா இல்லை எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தூங்கி இந்த மூணில் எதையாவது பண்ண வைக்கிறது எதுனா இந்த மூன்று குணங்கள் தான் மாறி மாறி நம்மளை ஏதோ ஒன்றை செய்ய வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் குணங்களை விட வேறு ஒரு கர்த்தாவை எப்பொழுது காண்பவன் காண்பது இல்லையோ அவ என்ன பண்ணுறான் குணங்களுக்கு அப்பால் உள்ளதையும் அறிகின்றானோ இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பால் ஆத்மா சாட்சியா அதற்கு வேறா இருக்கின்றது மூன்று குணம் மட்டும் இல்லை மூன்று குணங்களுக்கு வேறான ஆத்மா இருக்கு நிர்குணமான ஆத்மாவானது இருக்கின்றது இருபதாம் ஸ்லோகத்தில் தேகத்தை உண்டாக்கி மு குணங்களை கடந்து சென்று பிறப்பு இறப்பு மூப்பு துன்பம் இவற்றில் நின்று விடுபட விடுபட்ட தேகி சாகா தன்மையை எழுதுகிறான் ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொண்டு ஆத்மா நிர்குணம்னு புரிந்து கொண்டு இந்த குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் ஆமாம் அமிர்தத்துவம் அமிர்தம் அஷ்மதே மரணம் இல்லாத நிலையை அடைகின்றான் இதற்கு மேலே அர்ஜுனன் கேட்குறான் இந்த மூன்று குணங்களை உடையவர்கள் எந்த லட்சணங்களால் கன கடந்தவனாக ஒருவன் ஆகின்றான் அவனுடைய நடத்தை எவ்வகைத்து எவ்வாறு முக்குணங்களையும் கணக்கின்றான் அப்படின்னு கேட்டார் அதெல்லாம் சொல்கிறார் சமத்துவங்கிறத அதில் தொடர்ந்து சொல்லப்படுது டைம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் எல்லா இருமைகளிலும் இன்பத்திலும் துன்பிலும் சமமானவனோ தன்னிடத்திலே நிலைத்தவனோ ஓடு கல் பொன் இவற்றை சமமாக பாவிப்பவனோ விருப்பு வெறுப்பையும் ஒன்றாய் கருதுபவனோ திடச்சித்தமுடையவனோ தன்னை கொள்வதையும் புகழ்வதையும் ஒன்றாய் கொண்டவனோ மானத்திலும் அவமானத்திலும் சமபாவனை மட்டத்தில் சமபாவனை தான் சமத்துவங்கிறது தான் இருக்கிறது அப்படி சொல்லி முடிக்கிறார் இதுக்கு சாதனம் என்னது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் எவன் என்னை முறை பிறழாத பக்தி யோகத்தால் சேவிக்கின்றானோ அவனும் இக்குணங்களை எளிதில் கடந்து சென்று பிரம்மம் ஆவதற்கு தகுதியுடையவனாக ஆகின்றான் அதனால் இந்த குணங்கள் வர்ற பொழுது அதை சமமாக பாதிக்க பழகி கொள்வது தான் குணங்களை கடந்து போகிறதுக்கான சாதனை வழி இந்த வெற்றி தோல்வி இருமைகள் புறத்தில் வர்ற பொழுது அதை வந்து அது நம்மளை செயலுக்கு தூண்டி விடாமல் அது வாட்டுக்கு வரட்டு இருக்கட்டும்னு பேசாமல் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறது நான் அப்படி அது அது பழகிறது அதான் பழகிறது குணாதீத நிலையை அடையிறதுக்கு என்னென்னா அது ஏதோ பார்க்க சொல்லும் அதுக்காக பார்த்துறதானா அது பார்க்க சொன்னாலும் பார்க்காமல் இருக்கிறது ஏதாவது செயல்பட சொல்லும் அது செயல்பட சொன்னாலும் செயல்படாமல் இருக்கிறது தூங்க சொன்னாலும் தூங்காமல் இருக்கிறது நான் என்ன தான் பண்ணுறதுண்ணா இருக்கிறது நான் ஒன்றும் பார்க்கவும் கூடாது செயல்படவும் கூடாது தூங்கவும் கூடாது நான் மூணு பேசாம மூணு குணங்கள் மாறுபாடுனால வர்றது பேசாம வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கு அதான் பண்ண வேண்டியது மூணையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கிறதா பண்ண வேண்டியது அதான் குணாதீத நிலையை அடையிறதுக்கு வழி இல்லைன்னா பக்தினா அதான் பக்தியை தான் கர்ம யோகம் உபாசனா யோகம் ஞான யோகம்னு பிரித்து சாதனைகளா பார்த்துருக்கின்றோம் இதுதான் வழின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் மேற்கொண்டு அடுத்த அத்தியாயத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம்
அபிமானம் இல்லாம எதிர்பார்க்க நிஷ்காமமா பண்றேன் பேசாம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறது நல்ல முடியுமா தூங்க வந்தபோது பாருனா பார்க்காம இருக்க முடியுமா இல்லை வேலை செய்யும் தூண்டுதல் வந்தால் செய்யாமல் இருக்க முடியுமா தூக்கம் வந்தால் தூங்காமல் இருக்க முடியுமா அது வந்து அது அது அப்படி அடையணுங்கிறது நம்ம லட்சியம் ஆனால் அது அடையிறது அப்படி வர்றது சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது எளிதானது கிடையாது சும்மா இருக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய விருப்பம் சும்மா இருத்தல்ங்கிறது எளிதானது கிடையாது சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது இந்த வினைப்பயன் சும்மா இருக்க விடாது மனசில் இருக்க ஆசைகளும் சும்மா இருக்க விடாது அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஆன்மீக சாதனைகளா லௌகிக்கமாக பண்ணாமல் அது வந்து ஆன்மீகமாக அந்த கர்மாவை பண்ணுறது நிஷ்காமமாக பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப நாள் பழக்கம் பண்ண பிறகு தான் சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது முடியும் சும்மா இருக்கிற ஆசாமியும் ஆமாம் அது வந்து அல்டிமேட் கோல் அது கடைசி ரொம்ப சாதனையுடைய முடிவில் வர்றதுங்கிறது சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது கடைசி நிலை அதுக்கு இது அதை தயார் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் ஆன்மீக சாதனை கர்ம யோகம் இதெல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாக்கா அது காலப்போக்கில் ஒரு நிலையில் வரும் ஓம் ஈஸ்வர குருராத்மே தி முத்து வேத விபாகினே யமவச்சாப்தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம பிரபண்ண பாரிஜாத்தோத்திரகத்ரைக்கே ஞானமுத்தாய கிருஷ்ணாய நேதாவர்த்தகே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமித பூர்ணோர்ணாம் பூர்ணமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி